Lección 1.3. ¿Cómo ver una ruptura como una oportunidad de sanación? Ubuntu. Bienvenidos a otra emocionante lección de nuestro curso de la relación especial a la relación santa según un curso de milagros. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes ver tus relaciones de pareja como oportunidades para sanar y crecer, incluso si no tienes pareja o incluso si deseas terminarla? Hoy vamos a explorar este fascinante tema que puede transformar completamente tu enfoque hacia las relaciones de pareja. Soy Francisco Javier Gutiérrez, creador de Tu Pareja Consciente Mentoring y autor de El Código del Amor Radiante. Mi objetivo es hacer que las enseñanzas de un curso de milagros sean accesibles y aplicables en el mundo real, en el mundo cotidiano, incluso para aquellos que están comenzando su viaje en este camino de crecimiento. Por eso, al final del vídeo te mostraré cómo puedes aplicar el contenido de esta lección de una forma sencilla a través del sistema rico, el método que seguimos en tu pareja consciente mentoring. En este vídeo analizaremos cómo las personas que entran en nuestras vidas, así como aquellas que aún no lo han hecho, es decir, porque no tienes pareja, actúan como espejos que reflejan nuestro estado mental y emocional. Veremos la importancia de abrazar estos, estos reflejos como oportunidades para crecer y sanar, sin importar si estamos en una relación o hemos optado por terminarla. Este enfoque no solo nos ayuda a sanar viejas heridas, sino que también nos prepara para relaciones futuras, más conscientes y satisfactorias. Antes de comenzar, ¿qué tal si le das un me gusta al vídeo y te suscribes al canal? Así podrás acceder a todo nuestro contenido sobre relaciones conscientes y crecimiento personal con un curso de milagros. Comencemos este viaje de autodescubrimiento y transformación. ¿Cuál es el efecto espejo de terminar una relación de pareja? Las personas que entran en nuestras vidas, así como aquellas que están a punto de salir, actúan como espejos que reflejan nuestro estado mental y emocional, especialmente en el ámbito de las relaciones de pareja. Sin embargo, existen resistencias a ver los conflictos como oportunidad de aprendizaje, cuando deseamos terminar una relación. En lugar de resistirnos, o evitar estas relaciones incómodas, la enseñanza de un curso de milagros nos alienta a abrazar el reflejo que nos ofrecen, viéndolo como una oportunidad para crecer y sanar. Esta lección es válida tanto si estamos en una relación como si hemos optado por terminarla, incluso si no la tienes. Veamos estas dos posibilidades. Cuando estás en una relación de pareja, es fundamental embarcarnos en un viaje de autoconocimiento cuando estamos en una relación de pareja. Eso ya lo he dicho en vídeos anteriores. Esto implica explorar nuestros sentimientos, pensamientos y preferencias, así como enfrentar aquello que hemos evitado ver, especialmente lo que nos causa miedo y que hemos estado posponiendo confrontar y mirar. Imagina a Elena. Ella lleva varios años en una relación que, a pesar de su aparente estabilidad, le causa un creciente malestar interior que no puede ignorar. Elena decide adentrarse en su mundo emocional, enfrentando esos miedos y conflictos que ha evitado durante tanto tiempo. Un curso de milagros nos impulsa a salir de la oscuridad del inconsciente, asegurándonos que no hay nada real que la oscuridad pueda ocultar verdaderamente. Es decir, no hay nada que pueda destruir nuestra verdadera naturaleza espiritual, aunque el dolor a veces nos haga sentir insignificantes y muy poco divinos. Un curso de milagros nos recuerda que no podremos escapar de nuestros problemas hasta que les prestemos atención y los enfrentemos de manera definitiva. Al enfrentar sus sombras y miedos, Elena comienza a descubrir patrones y creencias que han influido en su relación. Este proceso de autoconocimiento le permite ver la relación bajo una nueva luz, comprendiendo mejor sus propias reacciones y comportamientos. Así puede comenzar a sanar y transformar la dinámica de su relación y tomar decisiones más conscientes sobre su futuro. ¿Pero qué pasa cuando estás en una relación y tienes dudas de su futuro y la quieres terminar? ¿Dónde están ahí los espejos? Vamos al apartado B, cuando deseas terminar una relación de pareja. Mira, en ocasiones recurrimos a mecanismos de defensa de huida para evitar afrontar lo que nos causa dolor, 
y uno de estos mecanismos puede ser evitar las relaciones por completo o desear terminar la que ya tenemos. Sin embargo, una relación de pareja no puede alcanzar una verdadera felicidad hasta que estemos dispuestos a abrir todas las puertas de nuestra conciencia al aprendizaje, tanto si estamos en una relación de pareja como si deseamos terminarla o si no la encontramos. Muchas veces desear terminar impide esa apertura al aprendizaje, ya que podemos creer que los problemas terminarán cuando la relación finalice. Imagina a Marcos, él ha estado en una relación durante varios años, pero comienza a sentir que ya no es feliz en ella, a pesar de los vínculos emocionales y la comodidad que la relación le brinda, Marcos enfrenta la difícil realidad de que ya no desea continuar en la relación. Reconoce que abrir todas las puertas de su conciencia implica enfrentar esta verdad, incluso si eso significa aceptar el fin de la relación. Si Marcos huye de la relación como una excusa para evitar el autoconocimiento, la ruptura no habrá aportado ningún aprendizaje y, proba y probablemente esa oportunidad de aprender se presentará de nuevo en otra relación, en la siguiente. Quiero señalar que el aprendizaje de una relación no lo determina su duración, sino el nivel de conciencia alcanzado en la misma. Por eso es crucial comprender que las relaciones evolucionan con el tiempo. Si ambas partes no han crecido al mismo ritmo o ya no están en sintonía, es natural que la relación también cambie. Aceptar esta realidad puede resultar doloroso o desafiante, pero solo confrontando honestamente nuestra situación podremos tomar decisiones que nos conduzcan hacia una mayor autenticidad y bienestar emocional. Resumiendo, en este viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad en nuestras relaciones de pareja, es crucial recordar que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros mismos. Aceptar el espejo de la relación implica enfrentar valientemente nuestras sombras, desafiando los patrones establecidos y superando las resistencias internas que nos mantienen en la complacencia y el conformismo. Cada paso en este viaje hacia una relación consciente y satisfactoria requiere coraje, honestidad y una profunda voluntad de confrontar nuestras verdades más profundas. Al mirar dentro de nosotros y aceptar el reflejo que nos ofrecen nuestras relaciones, nos abrimos a la posibilidad de una conexión más auténtica y significativa, tanto con nosotros mismos como con nuestros seres queridos. Como tu pareja consciente mentoring puede ser un proceso fundamental para ayudarte a aceptar los cambios de la relación, incluso cuando deseas terminarla. Ya estamos en la segunda parte del vídeo. En la primera parte exploramos cómo las personas que entran en nuestras vidas, así como aquellas que no lo hacen, actúan como espejos que reflejan nuestro estado mental emocional. Ahora quiero hablarte sobre el sistema rico que seguimos dentro de tu pareja consciente mentoring y cómo puedes aplicar los conceptos aprendidos en la lección de manera práctica, incluso si no tienes ningún conocimiento previo de un curso de milagros. Punto 1 remarcar las relaciones como oportunidades de crecimiento. Tu pareja consciente mentoring te ayuda a ver las relaciones de pareja como oportunidades para crecer y sanar. Trabajamos contigo para explorar cómo las personas que entran y salen de tu vida actúan como, espe como espejos, reflejando tu estado mental y emocional. Y se da mucha importancia a la idea de abrazar esos reflejos como oportunidades para crecer independientemente de si decides seguir en la relación o si decides terminarla. Punto 2. Iniciar un viaje de autoconocimiento en la relación. Tu pareja consciente mentoring te guía en el proceso de iniciar un viaje de autoconocimiento mientras estás en una relación de pareja. La mentoría proporciona herramientas y técnicas para que explores tus subpersonalidades, sentimientos, pensamientos y preferencias y enfrentes aquello que has evitado ver hasta ahora y que tu pareja te refleja. Punto 3. Afrontar el deseo de terminar una relación de pareja. Bueno, tu pareja consciente mentoring también te apoya en afrontar la realidad de querer terminar una relación de pareja. Te ayudamos a abrir todas las puertas de tu conciencia para enfrentar esta verdad con honestidad, incluso si implica aceptar el fin de la relación. 
A menudo enfrentar esta realidad puede ser un paso hacia la transformación personal y la construcción de conexiones más auténticas y significativas en el futuro. En resumen, tu pareja Consciente Mentoring ofrece un enfoque integral para ayudarte a superar el pánico de mirar en tu interior y aprovechar el deseo de terminar una relación como una oportunidad para el crecimiento personal. Te brindamos apoyo y orientación en cada paso del proceso para construir relaciones conscientes y transformadoras. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo para unirte a mi lista y me pondré en contacto contigo para ofrecerte la posibilidad de agendar una sesión gratuita y descubrir más sobre la, sobre la mentoría. Es el momento de transformar tus relaciones. Espero que esta lección te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo ver tus relaciones como oportunidades para crecer y sanar, sin importar tu estado actual. Si te ha sido de utilidad, no olvides darle un me gusta y dejarme un comentario con tus reflexiones y preguntas. ¿Y qué veremos en la próxima lección? En la próxima lección abordaremos un tema fundamental. ¿Cómo puedo asumir la responsabilidad de mis experiencias y comunicar mis necesidades en la relación sin desear terminarla? Hablaremos de la necesidad de reconocer y aceptar los cambios naturales que ocurren en una relación con el tiempo. Aprenderemos a comunicar y aceptar nuestros cambios de necesidades y perspectivas para evitar resentimientos y fortalecer la conexión con nuestra pareja. Nuestras necesidades cuando empieza una relación cambian a lo largo del tiempo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte la próxima lección del curso de la relación especial a la relación santa según un curso de milagros. Nos vemos en la próxima lección. Ubuntu 10.11